欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：沉香如屑还未播，杨紫又将进组，搭档两位实力派男演员。说起杨紫，很多人都知道她，因为在小的时候出演《家有儿女》中的夏雪一角，被很多的观众所喜欢。杨紫的资源也是非常的不错。从出道以来，饰演了不少很火的电视剧，让他的名气大增。本身杨紫的演技也是非常好的，很多的观众对他的评价还是很高的。主演杨紫《长相思》，对于许多原创粉丝来说，女主角自然就是大福利。古装仙侠戏的故事背景非常相似，男主角和女主角的人性背景变化不大。然而，同志角色也会因为不同演员的演绎而给观众带来不同的感受。电视剧《长相思》，它主要讲述高星王姬和九瑶不幸生活在荒野中，成为文小六的故事。为了找到他，表妹轩辕王子枪玄四处奔向荒原，文小六不小心救了垂死的青丘公子涂山璟，并产生了感情。后来，他与刘晓波结为知己，与这个九头恶魔结了婚。文小六经经过艰苦的努力，恢复了王姬的身份。在助枪玄完成他的伟大事业后，他和涂山璟隐居江湖。就表演技巧而言，这一次是杨紫《长相思》，你的表现也会充满期待。关于男演员的争议也很多，其中一位演员是张晚意，他现在是众人瞩目的焦点。张晚意看起来很帅，但他不是一个流动演员。尽管他在2016年首次亮相，但他主演了许多电影和电视剧。但真正令人印象深刻的是《觉醒年代》在陈延年，然后张晚意又出现了《乔家的儿女》前两名最酷的世界梁一达在北京大受欢迎。如果他能加入《长相思》，他一定是这出戏的亮点之一。《长相思》另一位演员，我们并不陌生，这是演员王安宇，圈内著名的学霸。王安宇也在2016年首次亮相，但他的人气比张晚意好。他采取了行动，二十不惑、女世子梦回，而其他许多偶像剧都采取了与张晚意完全不同的解读路线。这一次也是一种命运，我们可以通过不同的途径达到相同的目标。零二邓伦时尚大片出炉，开启新年新气象，网友眼镜一代，谁都不爱。新年伊始，万象更新。随着新的一年的到来，大家也都复工的开始复工，上学的开始上学，娱乐圈中的一些艺人也是如此。纷纷开启了新的篇章。就在昨天，华晨宇、肖战等人都各自在微博上发自拍，表示已经开工，令粉丝们激动不已。作为当红偶像，尽管邓伦没有发自拍，但是他的《Magazine China》时尚大片却一时间火爆了网络，直接冲上了热搜前几。不得不说，网友们对邓伦也是极尽喜爱之情和赞美之言。照片中的邓伦身穿简约干练的套装，穿行于摩登都市中。摆出各种酷酷的造型，非常迷人。特别是搭配上一副金丝眼镜，整个人看起来矜持斯文而不失优雅华贵之气。黑色的衣服搭配金丝眼镜，实在是绝配。再加上邓伦那张厌世脸，顾盼之间有一种忧郁王子的感觉，眼中全是故事。看到这些帅气的照片，网友称赞邓伦实在是帅气逼人，光芒四射。有人说邓伦，邓伦穿西服、戴眼镜的样子看起来英俊潇洒。有人说邓伦这身装扮像极了民国剧里面的翩翩贵公子，还有人说邓伦的身上有种独特的魅力，眼镜一戴谁都不爱。不得不说，邓伦实在是帅，尤其是他的气质，那是无与伦比。他身材挺拔，面容英俊，简直就是行走的衣架。这样的衣服穿在他身上实在是非常完美。他举手投足之间尽显潇洒之气，一直都觉得邓伦戴眼镜是相当帅气的。不仅仅是黑衣服和金丝眼镜，就是别的眼镜戴在他脸上也是别有魅力。毕竟他可以时而是高冷贵公子，时而是阳光大男孩，在两者之间可以任意切换。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。